ジンバーンパイセンレディオあなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい今週も始まりました。ジンバンパイセンレディオ。そして、この時間のお相手は、黒岩仁太郎です。この放送は、あなたのカーライフをサポートする、小座自動車の提供でお送りします。いい車あるさー FM 小沢沖の皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。いやー、今日はですね、えー、1月の12日ということでですね、あっという間に1月も2週間目に入りまして、早いですね。もう正月もね、あのー、駆け巡るように過ぎた、過ぎ去ってまいりました。えー、沖縄のね、えー、お正月が過ぎて、えー、成人の日といえば、えー、今年も成人の日が賑やかだったということでですね、まあ、あのー、若干ね、えー、世間様に迷惑をかけた部分もあったとは思うんですけど、まずまず、あの、その、成人になったということで、あの、おめでたいことなんでですね、えー、新成人の皆さん、おめでとうございます。それで、あの、これからはですね、えー、二十歳になられたということで、す、え、べ、ー、てが責任という言葉がついてきますんでね。その一方、大人の一員と、一員として、えー、ね、あの、いろんな、えー、権利も出てきますので、楽しいこともいっぱいありますので、え、どんどんどんどん日本の権威力になるように頑張っていただければと思います。えー、早速、本日はですね、大勢のゲストの方をお招きしてるんですが、その前に一件メールが届いていますんで、えー、ご紹介したいと思います。ラジオネーム、えー、石浜淳一さん。多分これね、本名ですね。いつも聞いてくれてる方です。紹介します。陣太郎さん、こんばんは。はい、こんばんは。いつも楽しい放送、ありがとうございます。先週の宮古島の放送はとても懐かしく聞いていました。えー、実は昨年6月、10日間宮古島に行き、10日間行ったんですかすごいっすね。えー、人太郎さんと同じ場所で写真を撮って笑ってしまいました。あ、あの、まもるくんのとこかなえー、思い出写真、えー、すぐに見直してしまいました。本当に綺麗なところです。いやー、でもね、本当宮古島って海が綺麗で自然がいっぱいあってね、1回行くと 2, 2回、3回って行きたくなりますね。僕もね、すっかり、あのー、宮古島の虜になってしまいました。えー、ところで、えー、話は変わりますが、ジンタロウさんは、バンジョーアイちゃんの曲をかけていただきありがとうございます。実は私、バンジョーアイちゃんの大ファンで、僕もね、アイちゃんの大ファンなんですよ。アイちゃんの歌が大好きで、いつも聴いているんですよ。沖縄って感じの曲が多いですよね。そのアイちゃんが、あ、ここから告知ですね。今月25日は、チャタン、ナッシュビル、沖縄で20時からライブがあります。え、今月25日、1月の25日ですね。えー、チャタンのナッシュビルっていうところで、えー、ライブがあるそうです。私も25日、今年初、沖縄に行って、えー、翌日帰ります。すげえ強行っすね、石浜さん。えー、ジンタロさん都合が合えば一緒に飲んでライブを楽しみましょうね。えー、ぜひラジオ機能方もお待ちしております。どうぞ体の上気をつけて、いつまでも楽しい放送を続けてください。えー、栃木県から愛を込めて、愛は、えー、愛ちゃんの愛になってますね。愛を込めて、石浜純一ということで、石浜さんメッセージいただきまして、ありがとうございました。また、あのー、ね、放送楽しみにしていただけたらと思います。そして、メッセージの方もじゃんじゃんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、今回はですね、私が所属している、えー、タレントプロダクション、無限のメンバーが、えー、実はあのー、1月の22日に、えー、イベントをやるその告知があるということで、えー、皆さん、大勢で、えーこのスタジオに遊びに来ていただいてますので、えー、早速紹介したいと思いますはい、私があのタレントプロダクションに所属している無限のメンバーの皆さんを今日はゲストでお呼びいたしました皆さんイエーイイエーイイエーイイエーイじゃあまずは一人ずつ自己紹介をしていただきたいんですけどじゃあこちらのサンダーさんからお願いします、はい、えっ、ー、と一応無限の代表をやらせていただいておりますサンダー智明ですたまに役者もやってます
イエーイ,イ,エーイ,イ,エーイいいですね、滑り気味で。<笑>ね、はい、はい、じゃ、次お願いします。無限に所属してます、鶴ヶ亮太です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、はい。無限で役者やってます。安倍隼人です。よろしくお願いします。お願いします。えー、無限さんに曲、付け二人、してるサウンドクリエイターのコーディです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、無限の伊藤くすみです。はい。はい。可愛い。可愛い,い,い,い,い,い,い,い,い,い。恥ずかしい。無限の浅田奈穂です。よろしくお願いします。しお願いします。無限のリノです。よろしくお願いします。お願いします。ます私は無限にお世話になっております。マリエです。役者をやっております。よろしくお願いします。はい、お願いします。とい,ますということでリスナーの皆さん聞いていただいてるでしょうか。今日はですね、こんなに大勢のゲストの皆さんとなんと今日は。豊洲の特設スタジオからお送りしているということでですね。都内から、はい、もう完全に特設なんですけどね。完全なる特設ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ無限のちょっとね、あの活動普段どんなことをしてるのかなっていうのを代表の三番本に。それは難しいですね。はい。ちょっと説明していただきたいんです。はい。はい。お願いします。まあ今結構ね映像制作なんですけど、まあ普通に。ね、企業 VP 撮ったり、まあまあ、でも,もうまあ映画が好きなんで、うんまあ、映画をやりたいなっていう意味でまあ映画を撮ってますねはいでまあもともとはまあ役者の集まりなるほどみたいな役者だけじゃないですけど、うんうんうん、モデルやってる人もいますけどはいはいはいはいっていう感じでまあ集まってまあ仲良くやってますねなるほど、はい、みんなで一緒に本当に拾っ,本当に拾ってくれてありがとういやいやいや拾ったんじゃないでしょう入ってきたんでしょ<笑>迷いでこのように入ってきたんでしょ<笑>そうよね,<笑>そうねまあねでもね、はい、よかったですね出会えて本当ねもう出会いに感謝うん、うん、出会いこそすべてですよねそう、うん、なんか、ね、あのこの後やってるオネカラーズっていう番組があるんだけど、はいちょっとおかまの番組なんだけどね、はい、この日本講座で、<笑>そういう意味の出会いじゃないよね。そういう意味じゃない。そういう意味の出会い,じゃない、ね。なんか今日顔赤いけど大丈夫。<笑><笑><笑>ちょっと日焼けしてるんですよ<笑>最後行ったら酔っ払ってるんだなと思って<笑>ちょっとだけね結構会う,会うカビに酒飲んでるから<笑>いやあのねこの顔が普通になってる<笑>ちょっとね<笑>あのねリスナーの皆さん聞いてくださいよこの三段ポンはもうどこでも飲んじゃう人で<笑>いやいやいやいや<笑>違うでしょ、まあ、そうですけど<笑>そうなんですけど、ね、どこでも飲んじゃう人俺ねサイゼリアであんなゼロゼロになったはずだよ<笑>白ワイン,ワインを飲んだからそういけないんですよ白ワインね危ない本当に、まあ、居酒屋でもゼロゼロになってましたけどね<笑><笑>あのね俺のスーツの袖がね、うん、左側の袖が醤油臭かったんですよ醤油ついてましたもん本当。<笑>であの使ってましたもんねそうそれで、まあ、安倍ちゃんが助けてくれたんだけど<笑>まああのレモンサワーのねうちにね<笑>頭ゴーッてゴーッてこうなしゃべってる時にカーンってね,ね,ね,ねちょっと頭が回ってたんだよねこうやってそういう感じだったんですですよねということで面白かったですね,、はい、ですねで,すで無限って何やってるんですかえだから、ね<笑>まあ、まあまああれですよ役者の集まりで映画撮ってるんですよ、うんうん、なるほど、はい、いやでもあの結構ね、はい、作品数は多いじゃないですかそうですね、うん、あのいっぱい撮ってるのかなわかんないですけど、うんうん、そうですねですよね<笑>、まあ、テレビとかもたまにやってますねはいはいはいはいはいはいはいそこで出会いましたもんね、うん、そう一本はねそうそこでね、うん、そこで俺がねあのおっさんのエキストロのやつを撮ってる時にそうそうそう MX でしたっけあれはそう MX でねでナンパされて俺もなんかあの野良猫の最後までエキストラで来たのに最後まで最後の最後までいてくれたっていうか送ってくれた人ですね、うん、助かった,かった,かったいい人と思って、うん、いや本当<笑>ありがとうございます<笑><笑>そっから3日後ぐらいに飲みに行きましたね2人でそうそうそうそうですよねそう飲みに行きましょうよみたいなそう俺ね三段さんがこんなに飲む人だと思わなくて<笑>もういつでもあじゃあ打ち合わせしましょうっつって言ってもう昼間から居酒屋とか<笑>じゃあ2人ともケツがあるんですよ6時とか7時とかケツがあるのにもうなんか4時ぐらいにもう出来上がっちゃって<笑>もうあの駅の階段を登るのが大変<笑>本当にそういうのあんまり言わない方がいいいやいいんじゃないいいんですかいいんですよあの公共はフリーランスな感じ<笑>あれ全然言った方がいいです3段分そんなに飲む飲む皆さんがこう沖縄で例えば映画を撮るとかそういう機会があったら、まあ、僕も
撮りたいですねでしょ、うん、なんで映画撮りたいですよね撮りたいですね,ねこのねコザのないですもんねここら辺にはロケーションとしてはそれでねあの沖縄っていうのは南部中部北部でもう全然見た感じも変わってくるんですよ、うんまあ、南部っていうのは自然が多くて赤土のそのサトウキビ、うんうんうん、あの葉畑とかそういうのいっぱいあって中部,そうそうそう中部に行くとやっぱりあの米軍の基地とかがあるんでそのアメリカの,その文化とかがすごい入ってるからまあいろんなお店なんかこっちじゃ考えられないようなお店とかもいっぱいあって例えばタトゥー屋さんとかあ,あとあの米軍のなんか払い下げの,そのなんつ払い下げって何ですか払い下げって要は,あの要は着てたやつを横流しされて。なんかあの古着みたいなそう古着みたいのもそうそうそうそうそ,うそれが、はいはい、あの米兵の,その制服みたいのも売ってたりとかへえー、そういいなそうなのいいなんかミリタリーショップみたいな<笑>だって兵士の制服なんて手に入らないのああそうそう,そう撮影を考えるといいかもねあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうぜひね。はい。はい。<笑>そう、それで、僕は。電車ないんですか。電車、あの、ゆいレールがあります。ゆいレール。ゆいゆいゆいゆいゆいゆいまあ。じゃない。<笑>あの、ゆいレールっていうのは、空港から首里城ってわかります。<笑>あ、わかります、ねうん。空港から首里城まで、えっとね。嘘ついたら、ごめんなさい。十三点一キロ。全長 13.1 キロ駅が15駅、えー、なはずこれ沖縄の人聞いてる聞いてるんだよ<笑>これねあの嘘ついたらすぐクレーム入ってる<笑><笑>すぐクレーム入ってる、ね、そうだから先に行っとかないとねえモノレールですかモノレールーユイレールっていう二両編成の銭湯はあります銭湯銭湯<笑>なんか銭湯もないって聞いたことあるんですよねあのねっていうかあの皆さんちょっとびっくりすると思うんですけど、はい、沖縄で例えばアパートを借ります、はい、あの不老券ないっすえシャワーだけ,シャワーだけえっ、ー、あの沖縄の人はあんまりそうあの不老家に使う習慣がないへえー、そうだから銭湯ないんですよね、うん、まあでも最近は<笑>最近はの<笑>最近はでも日帰り温泉とかもあるんですよあそうなんですか、うん、あのそれは観光客もねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうシャワーがあれば、うん、だから、うん、そうそ,もそうだから例えばなんか友達ん家とか行くとトイレがもう本当外国式で、はいはいはい、もうだからトイレにシャワーヘッドがついててトイレ広くてみたいな、うん、3畳ぐらいの部屋でそれ外国人が多いからってことですかいやじゃなくて元々そのやっぱり風呂に浸かる習慣がないんですよねだって今だって25度ぐらいなんですよでも汗かきません汗かく風呂入らないんですかシャワーでいいじゃんあ<笑>温まる必要がないそうかそうか,そうか暑いから、うん、だって暑いもんなるほどねなだってシャワーだけで終わらせますもんねそうですそうですああなるほどなるほど納得だってのぼせちゃうでしょのぼせますですよね<笑>じゃあ力なくてもいいって感じしますもんねそうですね、はいはいはい、じゃあしゃべりすぎちゃったんであの曲いってみて<笑><笑>お願いしますじゃあのリコさんあの今日の,あの後半この曲の後にあのにいろんな告知をしていただきたいんですが、はい、曲紹介お願いしてもいいですかはい、はい、えっと田代由美さんの「夢」はい、はい
お聴きいただきました曲は田代由美さんで「夢」ですいやなんか元気になるいい曲ですね前向きになる曲ですね,、はい、ね前向きになっちゃう、うん、前向きになれちゃった俺も<笑><笑><笑>ということでまあリスナーの皆さんね今日なんでこの曲を聴いていただいたかというと実は1月の22日にイベントがあるということでそれであの本日無限のメンバーの皆さんに来ていただきましたんで今度はねあの女性のゲストの方々にそのイベントの告知をしていただきたいと思いますそれではお願いしますはいはい<笑><笑>えっと、1月の22日日曜日に東京の小岩駅から徒歩1分ヒットパレードというところでミュージックフィルムフェスティバルという3つのオムニバス映画があるんですけどそれを流すのとあとその主題歌を歌ってもらうミニライブがついているイベントを。行います,行います<笑>これなんかあれですね僕あの今ちょっと初めてこのリーフレットを見させていただいたんですけど、はい、すごくなんかお得感がありますよね映画が見れてそうですねライブもあってそうなんですしかもあのワンドリンクついて2500円そうなんです安い安いじゃないかすごくないですかしかも三本ありますからねねえ、うん、しかもまあ豪華なキャストの皆さんにも出演いただいてはいはいはいはいあの今お聞きいただいた主題歌の夢を歌っている、はい、後ろゆみさんもこの主演で出ているので、はいはいうん、へえそれで当当然あれですよね当日その歌いにも来てくださるはい、感じなんですよね、はい、まさに今流れた曲を歌ってくれますマジっすかマジっすいいっすねいいっすへえ1月22日っていうと来週だな再来週再来そうですね,ですね、あのー、<笑>そうですねなるほどこれ主にその監督さんは全部えー、と女,性女性の監督さんここに目の前にいますあお二人<笑>えっと美乃さんと浅田さんが監督さんをやられたはい、はい、じゃ早速ですねちょっとまあ喋れる範囲内で構わないんですけどこの映画の,その意気込みというかその撮った時のそう見どころというか<笑>その映画に対する思いっていうのをリスナーの皆さんにぶつけてもらいたいんですけどどんな感じですかまあ、今回最初にまあ企画をしたのがリノさんで、はい、脚本に関してはもう3本とも書かれてるんですねあなるほどはいそれで2作品はリノさんがやって「夕暮れの空」っていう作品だけ私が監督をしたんですけれども、うん、あの他の方の脚本で監督をやるっていうのが初めてだったので難しかったです<笑>監督って監督ってでもすごいっすよね僕ほらそういう経験がないから分かんないんだけど大変でしょだって大変でしたなんかリノさん、うん、<笑><笑>あのカメラやってっていうし、うんうん、編集してっていうし、うん、<笑>なんかあの大丈夫ですか,かリノさんの愚痴みたいになってきちゃった<笑>大丈夫です、ね、大丈夫ででも結果あの、うん、初めてこうカメラで撮ったりとか、はいはいはい、編集できて、うん、すごい楽しくてあこれ好きかもって思ってそれからどんどん編集とかもやるようになったのでさんには本当に感謝してますあじゃあ浅田さん自体もその監督は初そういうわけではない、うん、そうですね<笑>はいはいそうですね初じゃないですあ初じゃない今までにも何本かあなるほどショートムービーの監督やらせていただいてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうんそうなんですね、はい、いろいろやったのは今回は,、ね、はいはいはいじゃあこの3本の作品のちょっと見どころみたいなのをちょっと教えてもらえればえっと、はい「羊雲に乗って」っていうのが、はい、あの一番長くて60分あるんです、はい、はいはいはいであの夢に向かって頑張ってる女の子の話なんですけど、はいはいはいはい、それになんかちょっと恋が混ざったりなんかお姉ちゃんとの絆であったりとか、うんうんうん、そういうのを描いてみましたうんなるほどですね、うん、はいはいはいあとの2作品っていうのはあとは、まあ、30分23分って書いてあるんですけどはい、はい、こんな感じですかねあの浅田さんが
はい、はい、主演で出てるんです、はいはい、あとあの弟弟の目の前にいる弟が、はい、阿部ちゃんが浅田さんの弟をやりました<笑>、ね、阿部さんのお姉ちゃんやりましたなるほど阿部さんがちょっとあの、はい、なんて言うんだろう障害を抱えた方の,の,、はいはい、の,の役ですねはいはいはい抱えた方の役をやった阿部ちゃんになるほど,るほど、はいはいはい、でなんか二人で不思議な世界に迷い込んじゃうみたいな,なるほど話なんですよへでそこにあの神様がいて、はい、<笑>ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー、ファンタジーですよね、だいぶなんか、ジブリな感じをイメージしてやりました。はいはいはいはい<笑>ジブリそうなんですね<笑>そうなんですよ、はいはいはい、でそのその羊雲に乗っては、はい、鶴ヶさん主演です<笑>あそうだ主演鶴ヶさんやばいな主演ですよ鶴ヶさんもうオタクの役っていうね自分にぴったり合った役だったのですごくやりやすかったですねへえ、はい、オタクだもんなそうですね<笑><笑>でもそんなオタクっぽくないけどオタクだよねじゃあ,あの浅田さんね、はい、その夕暮れの空についてもちょっとえー、聞いていきたいんですけど、はい、はい、ありがとうございます。思いの丈をいいですか？ドドンと飾っていただけると。<笑>はい。夕暮れの空はこれはファンタジーの作品なんですけれども、はいうんうんうん、あの稲村ヶ崎という、はい、鎌倉の方舞台です。はいはいはい、はい。おりますもう憧れですよ湘南はもうあそこ好きなんですよね本当に綺麗でみんなの憧れ湘南<笑>なんで松行っちゃったんですけれども、うんうんうん、それにあの、まあ、主演でお二人あのサンダンさんと、はい、サンダンさんリノさんが出ていて、はい、さらにあの鶴ヶさん、はい、マリエさんも出ていて、はい、さらに音楽はコーティさんにお願いしていてなるほど今ここにいらっしゃる方が安倍さんにも手伝っていただいて、<笑>すいません。はい、あみんな関わっていただいてる作品です。それから、はい。なるほど。コーティさんは普段どんなお仕事されてるんですか。はい、普段ですか。はい。あ普段も全然関係ないことをしながら、はい、あの普通なんかサラリーマンたちしながら、はい、空いた時間に音楽関係のことをやってます。へえ、ちょっと僕にもその辺あのなんか。今度教えてくださいいろいろ、はい、その音そ、ね、音のこととかあ、まあ、やっぱり僕もあのそのラジオやってるとジングル使ったりとかしたりするんでそんなにやらせてもらえる、はいはい、なんかあとオープニングもあのなんか曲こんなにしたいなとか結構ね相談したいんですけど誰に相談していいかわかんないみたいなはいだからせっかくだったらね無限でこう,う、ね、まるっとしたいじゃないですか、はい、まるね<笑>音楽のとか夫のことを私全部コーディさんに相談してるので、ぜひぜひテクニックのソング、あ、頼りになる。ジンポンテーマソング。<笑>ということでリスナーの皆さんあのそのうちですね、あのジンポンのテーマソングができるということで、今この番組の中でお約束していただいたんで、いいですね。約束したんですか？あ、お願いします。<笑>いや盛り上がっちゃうなこれ。ファイセンディオ。ジンポンテーマソング。じゃあ歌いますか。みんなで歌いますか。みんなで歌って。<笑>はい。じゃあそういうことでお願いします。<笑>はい、<笑>あ全然あの予約不要なんです、ね。あそうなんですか。はい、で当日ぬるっと入れる感じ。はい。ぬるっとお金払っていただいて入れます。わ<笑>かえー、っと場所が小岩の東京都小岩の。はい、の普段モノマネショーやってるとこなんですけど。はいはいはいはい本当に広い素敵な会場ですよね。うん、小岩駅南口ですね。そうです、はい。はい。から一分で着くんで。これじゃないんですか。はい。そうですね。あ、まあ、今の告知と。はい。はい。今あれですよね。はい。今日はあれですよね。今日新しい新作の。そうですね。はい、今日ね集まった。顔合わせ読み合わせをやって、うん、来週クランクインしますね。はい。ジンポンにも出ていただくっていう。はい、ありがとう。<笑>今回はね。もうハマり役ですよね。ね<笑>なんて言ったってね、あの借金取りの役だった。<笑><笑>まあ、常にメンバー、はいえっと、どんな感じで検索すればいいですか無限で、えっとね、夢を現実夢と現実の限で、はい、あとプロダクションって入れていただければ、はい、あの大体出てくると思います、はい、あのそ,そこに応募ホームもあるはいあります、はい、その応募,応募ホームにちょっと行っていただいて、えーはいはいはい、役者も、えー、と制作側も、はい、役者も制作側も、はい、もう何でもですねクリエイターでも何でも,もうクリエイターでも何でも,、えー、もう来るもの拒まず歌,歌ってる人でもいいです、はい、別にわかりました映画もの主題歌とかもありますからねはいという感じですね。はい。ということで、どんどん来てください。はい。やる気と元気と勇気とあとあれっす。何？誠実さ。<笑><笑>というこ真面目。真面目な方。大事。はい。はい。えー、片岡ゆりさんギフトです。はい。
それでは片岡ゆりさんのギフトを聞きながら今日はお別れしたいと思いますそれでは皆さん良い週末良い1週間を See you next week この時間のお相手は三段です鶴賀亮太と安倍隼人と伊藤浅田奈穂とリノとマリエと黒岩仁太郎でしたまたねバイバイバイバイ伝えたいことがたくさんあるのに言葉がうまく出てこなくてなんとなく歌にしていたのそれを聞かせるのも何か照れくさくて一人でピアノを奏でていた今ならわかるのあなたはきっとそれさえも気づいていたのでしょう